சகோதரிகளே ஏன் பெண்களின் தினத்தை அனுசரிப்பு தினம் என்று நான் சொன்னாலும் அது கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏனென்றால் நாம மேல வந்த பிறகு இன்னமும் நிறைய பேர் கீழே இருக்காங்கன்னு நம்ம முதல்ல குனிஞ்சு பார்க்கணும் நான் வந்து சென்னையில திருவான்மியூர் பகுதியில இருந்தேன் சென்னையில திருவான்மியூர் பகுதியில இருந்தேன்னா எங்க ஊர்ல வந்து பயங்கர விசித்திரமான ஒரு பஸ் அப்பெல்லாம் இருக்கும் பத்தொன்பது அந்த பஸ்ஸோடைய நம்பர் அந்த பஸ் அப்பல நான் சொல்றது ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி பஸ்ஸுக்கு பின் சீட்டே இருக்காது மீன் கூட வைக்கிறதுக்கான கேரியர் தான் இருக்கும் ஏன்னா ஃபிஷர் விமன் தான் அந்த பஸ்ல நிறைய வருவாங்க ஆஹ் அந்த மாதிரியான ஒரு பஸ் அந்த பஸ்ல நான் அடிக்கடி பார்க்கிற காட்சி என்னன்னா பஸ்ஸு ஃபுல்லா பேக்டா இருக்கும் அவ்வளோ பேக்டா இருக்கும் நாம வந்து ஓடி போய் அது தொத்தி ஏறணும் ஆனா ஆனா கொஞ்சம் தள்ளுனா அண்ணா அண்ணா ஒரு கால் வச்சுக்கிறேன் அண்ணா கொஞ்சம் நவருண்ணா இப்படின்னு சொல்லி ஒரு காலை வச்சிருவான் அவன் தான் அப்புறம் ஐயா ஐயா என்னங்க ஐயா ஐயா ஒரு காலோட வரையா கொஞ்சம் நகருங்க ஐயா இன்னொரு கால் வைக்கிறையா இன்னொரு காலையும் வச்சிருவான் இன்னும் கொஞ்சம் பஸ் போனோட கொஞ்சம் உள்ள போந்து உள்ள வந்துருவான் அவங்க பார்த்து இன்னும் நல்லா புஷ் பண்ணி உள்ள வந்தா ஜெனல் பக்கத்துலயே அவனுக்கு சீட் கிடைச்சிரும் அப்பா அப்படின்னு சௌரியமா உக்காருவான் கண்டக்டர் அடுத்த ஸ்டாப்புக்கு வந்து விசில் கொடுக்கும் போது இதே ஆள் சொல்லுவான் என்னையா ஏற்கனவே எவ்வளவு கூட்டமா இருக்கு டபுள் விசில் கொடுத்துன்னு போயினே இருப்பியா நீ ஒவ்வொரு ஸ்டாப்லயும் நிக்கிறியா நீ ஏய் உனக்கு ஒருத்த நிறுத்தினதுனால தானடா நீ உள்ள ஏறின மகளிர் தினமும் இதுவும் ஒன்று நாம ஏறின பிறகு மத்தவங்களுக்கு பஸ் நிக்காம போனு நம்ம நினைக்க கூடாது மகளிர் தினம் என்பது என்னவென்றால் அவர்களையும் கை தூக்கி விடுவது அந்த பஸ்ல நடந்த ஒரு சம்பவம் நான் பள்ளி மாணவியா இருக்கேன் அந்த நானா உக்காந்துருக்கேன் இன்னொரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட ஒருத்த வந்து உரசரம் அபாசமா உரசரம் பஸ்ல இருக்கிற எல்லாரும் அதை பாக்குறாங்க அவன் நல்ல தண்ணியில இருக்கான் பார்க்கவே வந்து நல்ல இந்த டிப்பிக்கல் தாதா ஸ்டைல இருக்கான் ஆஹ் அதனால யாருமே வந்து பாக்காத மாதிரியே அவங்க அப்ப போன் கிடையாது அந்த பாக்காத மாதிரியே எல்லாம் நம்ம பாவனை பண்ணுவோம்ல சிச்சி இது என் கல்ல படவே இல்லை அப்படின்னு எல்லாரும் வெளியில பாத்துட்டு இருக்காங்க ஆனா அந்த பின்னால கூடிய வச்சிட்டு இருந்த ஒரு ஃபிஷர் ஊமன் கண்ணுல அது படுறது எவண்டா அவன் அந்த பிள்ளைய மேல கைய வச்சவன் வெளியில வந்தனா இப்ப கெட்ட வார்த்தை எல்லாம் சொன்னா அதுல இந்த மேடல் நான் சொல்ல முடியாது எல்லா கெட்ட வார்த்தையும் சொல்லி வாயில வெத்தலை பாக்க போக போட்டுக்க வச்சிருவேன் நெஞ்சில இருக்கிற மஞ்சா சோற எடுத்துருவேன் எவண்டா அவன் கை வச்சுது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது எந்த பெண்ணுமே சண்டை போடலி இவ மாத்திரம் எப்படி சண்டை போடுறா என்னென்றால் அவளுக்கு இழப்பதற்கு எதுவுமே இல்லை அதனால அவ இறங்கி நியாயத்தை கேட்பான் நமக்கு இழப்பதற்கு நிறைய இருக்கிறது இருந்தாலும் மகளிர் தினம் என்னவென்றால் நாமும் நியாயத்தை கேட்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கான நியாயத்தை கேட்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பாகத்தான் மகளிர் தினத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் நிறைய கவுன்சிலர்ஸ் வந்திருக்காங்க மகளிர் இருக்காங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒரே ஒரு சின்ன வருத்தம் என்னன்னா சில பேருக்கு போன் பண்ணா உங்க வீட்டுக்காரர் போன் எடுத்து ஆஹ் சொல்லுங்கன்றாரு கவுன்சிலர் அம்மா இருக்காங்களா கவுன்சிலர் இருக்காங்களா கவுன்சிலர் தான் பேசுறேன் சொல்லுங்க ஏய் நீ கவுன்சிலர் இல்லப்பா உன் ஒய்ஃப் தான்ப்பா கவுன்சிலர் இதற்காக வகுக்கப்பட்டது இல்லை அந்த பதவிகள் நீங்களே கவுன்சிலரா இருக்கணும் உங்களுக்கு பின்னாலில இருந்து ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்து பேட்டி கொடுக்க கூடாது நீங்களே பேசணும் இந்த எம்பவர்மெண்ட் அந்த லெவல்ல வந்தாதான் கிராஸ் ரூட் லெவல்ல வரும் நம்முடைய கடமை என்னவென்றால் வி கேன் பி இன்ஸ்பிரேஷனல் டு சோ மெனி விமன் உன்னாலையும் முடியுண்டா கீழே விழுந்துட்டியா பரவாயில்ல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை என் கையை பிடிச்சிக்கோ நான் உனக்கு கொஞ்சம் தூரம் கூட்டிட்டு போறேன் அப்புறம் நான் கையை விட்டுருவேன் நீயே போ என்று பெண்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு தினம் நான் முந்தா நாள் வந்து மதுரையில இருக்கிற ஒரு கல்லூரிக்கு வேர்ச்சுவலா அவங்க விமன்ஸ் டேக்காக பேசினேன் பேசி முடிச்ச உடனே ஒரு பெண் வந்து எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குன்னு நாங்க இந்த சில சமயம் கேள்விகள் கேட்கப்படுகிற போது என்ன பிரச்சனைனா ரொம்ப நேரம் அவங்க கேள்வியை கேட்பாங்க நமக்கு பதில் சொல்லும் போது என்ன கேள்வி கேட்டாங்கன்னே மறந்து போயிடும் நீளமா கேட்டா ஷார்ட்டா கேளுப்பா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அந்த பெண்கிட்ட இல்ல மேடம் கேள்வி கூட இல்ல எனக்கு ஒண்ணு சொல்லணும் நாங்க சரிப்பா சொல்லு நீங்க சொன்னீங்க ஏன்னா நான் என்னுடைய உடல்நல குறைவு ஏற்பட்டது டாக்டருக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் நல்லா தெரியும் ஆஹ் உடல்நல குறைவு ஏற்பட்ட பிறகு திரும்பவும் நான் வந்துட்டேன்னு சொல்லு திரும்ப வந்துட்டேன்னு சொல்லுன்னு கபால் இல்ல ரஜினி சொன்ன மாதிரி சொல்லிட்டு மேடைகளுக்கு நான் வர ஆரம்பிச்சுட்டேன் திரும்ப ஆபீஸ்க்கு போக ஆரம்பிச்சுட்டேன் திரும்ப என் புத்தகம் ஒன்னு வெளி வந்திருக்கு அதை பற்றி தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் சோ எப்ப தோல்வினா நீ பாதியில விட்டுட்டா தான் தோல்வி நீ ஜெயிக்கிறியா தோற்கிறியான்றது எப்ப முடிவாகிறது என்றால் டிட் யூ பினி
எனக்கு முன்னாடியே மூணு பேர் போயிட்டாங்க எனக்கு மெடல் கிடைக்காதுன்னா பரவாயில்ல நீ ரேச முடிச்சிரு அதுவே வெற்றி இதுதான் நான் அன்னைக்கு பேசினேன் அந்த பெண்ணு சொன்னாங்க நீங்க சொன்னது எனக்கு ரொம்ப புதுசா இருந்தது ஏன்னா நான் பிளஸ் டூ முடிச்சோடனே எங்க வீட்டுல என்ன கட்டி கொடுத்துடணும்னு சொன்னாங்க ரொம்ப போராடி எங்க அம்மா தான் என்ன காலேஜ்ல சேர்த்தாங்க டாக்கிங் அபவுட் லைக் டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் முன்னாடி கதையெல்லாம் நான் சொல்லல அண்ட் ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் அ ரிமோட் வில்லேஜ் இன் பீஹார் அன்ஹர்ட் ஆஃப் எல்லாம் கிடையாது இங்க நம்ம மதுரையில தான் எங்க பிளஸ் டூ முடிச்சோடனே கட்டி கொடுத்துடணும்னு ரொம்ப வீட்டுல சொன்னாங்க உறவுக்கார வேற யாரோ ஒரு உறவு இருக்காங்க அவங்கள கல்யாணம் செஞ்சு கொடுக்கணும்னு எங்க அம்மா தான் வந்து போராடி காலேஜ்ல சேர்த்தே தீருவேன்னு சொல்லி எல்லாரோடையும் சண்டை போட்டு எங்களை சேர்த்தாங்க நான் உடனே நடுவில் இன்டர் பண்ணி உங்க அம்மா எவ்வளவு படிச்சிருக்காங்க எங்க அம்மா படிச்சதே கிடையாது ஸ்கூலுக்கே போனது கிடையாது எங்க அம்மா ஆனா பள்ளிக்கே போகாத ஒரு தாய் தன்னுடைய மகள் கல்லூரியில சேர்க்கணும்னு இந்த போராட்டத்தை நம்மால எல்லாம் கற்பனையாவது செய்ய முடியுமா நாம அப்படியே ஜல்லுன்னு அந்த போர் லைன் டிராபிக்ல போய் ஹோண்டா சிட்டில வந்து இறங்குறோம் நம்ம எல்லாம் இந்த போராட்டத்தை நம்மால கற்பனையாவது செஞ்சு பார்க்க முடியுமா அந்த ஒரு அம்மா அது அது படிக்கல அது ஒரு பேப்பரை கொடுத்தா அதுக்கு படிக்க தெரியாது அந்த அம்மா வந்து சொல்லுது என் பொண்ணு படிச்சு ஆகணும் காலேஜ்ல சேர்த்துட்டாங்க ஆனா ரொம்ப கலவரம் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் இயருக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அந்த கல்யாணத்தை நடத்திட்டாங்க அதுக்கு பிறகு ஒரு வருஷத்துக்குள்ள அந்த அந்த குழந்தையும் பிறந்துருச்சு பொடி சொல்றது நாசமா போற காலேஜ் எல்லாம் மூடிட்டாங்களே கொரோனால நான் எப்படி மேடம் ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவேன் ஒரு போன் தான் இருக்கு எங்க வீட்டுக்காரரோட போன் தான் அது அது வந்து நான் அதுலதான் கிளாஸ் அட்டன் பண்றேன் அவருக்கு ஏதாவது போன் வந்து அவர் பறிச்சுக்கு போயிடுறாரு அது புள்ள அழுதா எங்க மாமியார் இவ இனிமே படிச்சு என்னத்தை கீழிக்க போற பிள்ளைய கவனிக்கிறத விட்டுட்டு என்ன படிப்பு இவளுக்குன்னு எங்க மாமியார் சொல்றாங்க இத்தனைக்கும் நடுவுல தான் மேடம் நான் படிச்சேன் ஒவ்வொரு நாளும் நினைப்பேன் இன்னியோட படிப்பை விட்டுடலாம் இன்னியோட படிப்பை விட்டுடலாம் இன்னியோட படிப்பை விட்டுடலாம்னு ஒவ்வொரு நாளும் நினைப்பேன் ஆனா ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக தான் நான் தொடர்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன் எங்க அம்மா ஆசைப்பட்டுட்டாலே வேற வழி இல்லையேன்னு ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக இப்ப நான் வந்துட்டேன் மார்ச் மட்டும் வந்துட்டேன் மேடம் மே வந்தா எனக்கு பரீட்சை முடிஞ்சிடும் நான் கிராஜுவேட் ஆயிடுவேன் அதனால பாதியில விடக்கூடாதுன்னு நீங்க சொன்னது எனக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி கொடுக்குது நான் சொன்னேன்மா விமன்ஸ் டேல யாருக்கா அவார்டு கொடுக்கணும்னு உனக்கு தான் பா கொடுக்கணும் உன்னை விட முக்கியமா உங்க அம்மாவுக்கு கொடுக்கணும் கொஞ்சம் நல்லா கைதட்டுங்க பரவாயில்ல ஏன்னா அந்த பொண்ணு இங்க இல்ல But I think this is the spirit that we have to celebrate. 8th March, I'm going to go to the house at 5th March. I'm going to go to the house at 5th March. I'm not going to go to the house at 5th March. I'm going to go to the house at 5th March. I'm going to go to the house at 5th March. I'm going to go to the house at 5th March. I'm going to go to the house at 5th March. I'm going to go to the house at 5th March. I'm going to go to the house at 5th March. I'm going to go to the house at 5th March. I'm going to go to the house. அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு படியில எனக்கு என்னவோ தோணுச்சு குப்பமா அப்படின்னு கூப்பிட்டேன் என்னாமா அப்படின்னு மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னா என்ன அது எப்படி நான் புரிய வைக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல நான் பேச்சாளர் தான் எழுத்தாளர் தான் என்னன்னு சொல்லி புரிய வைக்கிறது மகளிர் தினம் என்னன்னு சொல்லி பட் ஐ தாட் மகளிர் தினத்தை அவங்க தான் செலிப்ரேட் பண்றாங்க என்ன விட இல்ல இவ்வளவு வயசுல உடம்பு முடியல நடக்க சக்தி இல்ல இப்ப கூட இன்னொருத்தர் கால்ல நான் நிக்க மாட்டேன் என் கால்லயே தான் நான் நிப்பேன் ஒரு பெண்ணு நிக்கிறாள் அதுதான் மகளிர் தினத்தினுடைய ஸ்பிரிட் நம்ம கொண்டாட வேண்டியது அதைத்தான் நல்ல சாதனையாளர்கள் என்று மற்றவர்களுக்காக நாங்கள் இங்கே சில விருதுகளை வாங்கி கொண்டிருக்கிறோமே தவிர நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேரு அதுனா என்னன்னே தெரியாம சாதனைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் இதுதான் சாதனையா அப்படின்னாக்க புரியாம ஆனா அதை செய்கிறவர்கள் ஸ்பிரிட் ஆஃப் செய்யிங் தட் ஐ வில் பி ஆன் மை ஓன் ஹூ யூ டு டேக் டிசிஷன்ஸ் ஃபார் மீ என்று கேட்கிற விஷயம் தான் மகளிர் தினத்துல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் இங்க ஆண்களும் இருக்கீங்க ஓரளவு வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா நான் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் முன்னாடி ஒரு ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல என்ன விமன்ஸ் டேக்கா பண்ற ரொம்ப பெரிய காலேஜ் அது அதுல நான் போன பெரிய ஆடிட்டோரியம் வச்சிருக்காங்க உள்ள நொ பதினஞ்சு கதவு இருக்கு எல்லா ஆடிட்டோரியமும் இழுத்து பூட்டி உள்ள ரகசிய கூட்டம் மாதிரி விமன்ஸ் டே நடத்திட்டு இருக்காங்க ஏங்க எல்லா கதையும் போட்டுருக்கீங்க பாய்ஸ் எல்லாம் வந்துட கூடாது இல்ல அப்படின்றாங்க ஏங்க பாய்ஸ் தாங்க வரணும் பாய்ஸ் வர்ற இடம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கேர்ள்ஸ் வெளியில அனுப்பிச்சிருங்க பாய்ஸ் தான் வரணும் அது விமன்ஸ் டேக்கு பாய்ஸ் எப்படி வரணும்னா அந்த பைக் செட் போடுறவர் மாத்திரம் தான் ஒரே ஒரு ஆ
நான் சொன்னேன் இடம் இல்லைன்னா சில பேர் அனுப்பிச்சுட்டு பாய்ஸ கூப்பிடுங்க அப்படி செய்யக்கூடாதுங்க விமன்ஸ் டே தானே நான் சொன்னேன் விமன்ஸ் டேல என்ன பேச போறீங்க இல்ல பெண்கள் எவ்வளவு சிறந்தவர்கள் அதான் எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியுமே கேர்ள்ஸுக்கு அது ஏற்கனவே தெரியும் பாய்ஸுக்கு தான் தெரியாது அவங்கள உள்ள கூப்பிடுங்க அவங்கள்ட்ட தான் சொல்ல வேண்டி இருக்கு இந்த விஷயத்த அல்ல மகளிர் தினம் என்பது ரோஜா பூ குடிக்கிறீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி அப்புறம் சில ஆஃபீஸ்ல கேக் எல்லாம் வெட்டுறாங்களா அதுவும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அப்புறம் உடனே நம்ம என்ன குளோ கிரீமா இப்ப பேரை மாத்திட்டாங்க ஃபேர்னஸ் கிரீம் சொல்லக்கூடாது ஆனா அதே கழுதுதான் அது பேர் மாத்திர மாத்திருக்காங்க குளோ கிரீம் எல்லாம் இருக்குல்ல அதுக்கெல்லாம் டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க இன்னைக்கு போய் எங்க வாங்கி பாருங்க பெண்கள் வந்து வாங்கினா அதுக்கெல்லாம் டிஸ்கவுண்ட் இன்னைக்கு கொடுப்பாங்க நண்பர்களை இது எதுவுமே மகளிர் தினமே கிடையாது இதுல வியாபாரத்துக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவ்வளவுதான் மகளிர் தினம் என்பது டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கறது மிட்டாய் கொடுக்கறது சில ஆபீஸ்ல எல்லாரும் இன்னைக்கு பிங்க் சாரி கேட்டுட்டு வருவாங்க பேசிப்பாங்க உடனே சேர்ந்து ஒரு போட்டோ எடுத்துப்பாங்க ஐம் சாரி டு சே இதெல்லாம் ஒண்ணுமே ஒரு செலிப்ரேஷனும் கிடையாது மகளிர் தினம் என்பது முதல்ல கொண்டாட்ட தினமே கிடையாது நீங்க உடனே லவ்வர்ஸ் டே மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு பலூன்ல வாங்கி தயவு செஞ்சு பண்ணிடாதீங்க நல்லவே நீங்க அதெல்லாம் செய்யல இது லவ்வர்ஸ் டே மாதிரி ஃபாதர்ஸ் மதர்ஸ் டே மாதிரி இது திஸ் இஸ் நாட் அ செலிப்ரேஷன் டே திஸ் இஸ் அன் அப்சர்வன்ஸ் டே அனுசரிப்பு தினம்னு தமிழ சொல்லுவோம் அனுசரிப்பு தினம் என்ன அனுசரிக்குதுங்க நீங்க இன்னைக்கு அப்படின்னா நாம இன்னைக்கு ரொம்ப நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கோம் இப்ப இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் கேட்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு மகள் இருக்கு அவ பிளஸ் டூ படிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்க கிட்ட வந்து கேக்குற அப்பா அல்லது அம்மா நான் வந்து மேல படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து ஐஐடிக்கு அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இல்ல ஏதாவது ஒரு பெரிய கல்லூரிக்கு அப்ளை பண்ண நீங்க என்ன சொல்லுங்க படிடா படிட எவ்வளவு வேணா படுறா நீ நான் இருக்கேன்டா எவ்வளவு வேணா படி ராஜா இப்படிதான நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம மகள்களை ஆனால் இந்தியா முழுக்க இருக்கிற எல்லா மகள்களுக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் யாரும் சொல்றது இல்லை நம்ம வியர் அ வெரி அட்வான்டேஜ் அட்வான்டேஜ் லாட் பெரிய சிட்டியில இருக்கோம் மெட்ரோல இருக்கோம் ஓரளவு வசதியோட இருக்கோம் நாம நமக்குள்ளே கொண்டாடி கொள்ளுவதுன்னு நம்ம நினைக்க கூடாது திஸ் இஸ் அன் அப்சர்வன்ஸ் டே சரி நான் உங்க கிட்ட கேட்கிறேன் ஒரு கல்லூரி நிறுவனத்தினுடைய சார்பில் இது நடத்தப்படுவதுனால இட்ஸ் அ ரெலிவெண்ட் கொஸ்டின் முதல் முதல்ல நம்முடைய தமிழ்நாடு அப்ப தமிழ்நாடுனே பேர் கிடையாது மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி தான் முதல்ல பேர் இந்த நிலத்துக்கு மெட்ராஸ் பிரசிடென்சில முதல் கிராஜுவேட்டா யாரானாங்க பெண் இந்த வருஷம் என்றால் இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏன்னா நம்முடைய தேசத்தில் ஆண்கள் ரெண்டாயிரம் வருஷமா படிச்சுட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரம் வருஷமா ஆண்கள் படிக்கிறாங்க பெண்கள் எவ்வளவு நாள படிச்சுட்டு இருக்காங்க படிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா ஐ மீன் ஃபார்மல் எஜுகேஷன் ஒரு இடத்துக்கு வீட்லயே படிச்சிருக்கலாம் ஒரு வேலை ஃபார்மல் எஜுகேஷன் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் சகோதரி சுபலக்ஷ்மி என்கிறவர் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சில பிஏ டிகிரி வாங்கினார் அதுல என்ன சுவாரஸ்யம்னா அடுத்த நாள் சுதேசமித்ரன் த ஹிந்து எல்லாத்திலையும் முதல் பேஜ்ல இது ஒரு செய்தியா வந்தது உமன் கெட்ஸ் பிஏ டிகிரி இது ஒரு செய்தி இதுல என்னங்க செய்தி இருக்குன்னா அவங்க முதல் பொண்ணு வாங்கியிருக்காங்க அவங்க பால்ய விதவை பால்ய விதவை என்ன தெரியுமா இங்க இருக்கிற சின்ன பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் தெரியாது பால்ய விதவைனா என்னன்னாக்க பிறந்த உடனேயே ரெண்டு வயசு மூணு வயசுல கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க அப்பெல்லாம் அப்படித்தான் திருமணங்கள் நடந்து கொண்டு இருந்தது ரெண்டு வயசு குழந்தைக்கு கல்யாணம் அஞ்சு வயசு குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஏழு வயசு குழந்தைக்கு கல்யாணம் பத்து வயசு மட்டும் குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஆகலைன்னா அப்பா அம்மாக்கள் ரொம்ப ஒரிடாயிடுவாங்க ஐயோயோ பத்து வயசா வச்சு இன்னும் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகலன்னு இன்னைக்கு ஒரு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வயசு தாண்டும் போது அதே மாதிரி கவலைப்படுறாங்க இல்லையா அன்னைக்கு அது பத்து வயசுலயே அந்த கவலை வந்துடும் சோ வயசுதான் மாறி இருக்கே தவிர கவலை மாறல அத அத மனசுல வச்சுக்கோங்க வயசு மாறி இருக்கு கவலை மாறல ரெண்டு வயசு மூணு வயசுலயே அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க சகோதரி சுபலக்ஷ்மிக்கு அந்த கல்யாணம் பண்ணின அந்த அவனும் குழந்தை தானே அவனுக்கு ஒரு பத்து வயசு பன்னெண்டு வயசு இருக்கும் அந்த பிள்ளை செத்து போயிருச்சு அப்ப இவங்க என்ன ஆறாங்க பால்ய விதவை இந்த பால்ய விதவைனா கூட விதவைகளுக்கான நார்ம்ஸ்ல இருந்து அவங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் எல்லாம் கிடையாது எதிரில வரக்கூடாது கல்யாணம் நடக்கும் போது மறைஞ்சிருந்து வீட்டுல தங்கைக்கு கல்யாணம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நேர்ல வரக்கூடாது பக்கத்துல ஒளிஞ்சிருந்து ஜன்னல் இருந்து அப்படிதான் பாக்கலாம் போய் ஆற்றுல குளிச்சுட்டு வரணும்னாக்க எல்லாரும் வந்து குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க
எதுல வரக்கூடாது இப்படிதான் இருந்தாங்க இவங்களுடைய சுப்பலட்சுமியோட அப்பாவுக்கு திடீர்னு துணிச்சு என்ன செய்ய போற இப்பதான் அஞ்சு வயசு ஆகுது அதுக்குள்ளே விதவைனா இதுல அன்பார்ச்சுனேட்லி தே வில் லிவ் மச் லாங்கர் அன்பார்ச்சுனேட்லி ஆர் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு எண்பது தொண்ணூறு வயசு மட்டும் கட்டாயம் வாழ்வாங்க அவங்க என்ன பண்ண போற இப்ப ரெஸ்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் எப்பவுமே ஒளிஞ்சிருந்து எப்பவுமே எதிரில் வராம எப்பவுமே மறைவுல நின்று எப்பவுமே ஒருவேளை சாப்பிட்டு இப்படியே இன்னும் ஒரு எண்பது வருஷம் இவ வாழ போறாலும் அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு உடனே கொண்டு போய் ஸ்கூல்ல சேர்த்துட்டாரு எல்லாரும் கொதிச்சு கொந்தளிச்சாங்க விதவை போய் ஸ்கூல்ல சேர்க்கலாமான்னு அப்புறம் ஸ்கூல் ஃபைனல் முடிச்சுட்டாங்க ஏன்னா படிப்பு வந்தது நல்லா படிச்சுட்டாங்க காலேஜ்ல கொண்டு போய் சேர்த்துட்டாங்க எந்த காலேஜ்னு நினைக்கிறீங்க பிரசிடென்சி காலேஜ் இதோ நம்ம பிரசிடென்சி காலேஜ்ல கொண்டு போய் சேர்த்துட்டாரு அதுல இப்ப நமக்கு இந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் அடுத்து என்ன படிக்கணும்னு ஒரு சந்தேகம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹவு மச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தே ஹேவ் டு கன்சல்ட் வித் பீப்புள் தே கேன் செக் வித் தர் சீனியர்ஸ் கூகுள்ல பார்க்கலாம் எஜுகேஷன் அட்வைசரி கவுன்சிலர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க என்ன படிக்கணும்னு யார போய் கேட்டிருக்க முடியும் நல்ல மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல போய் சேர்ந்துட்டாங்க மேத்தமேட்டிக்ஸ் சார் என்ன பண்ணுவாரோ இவங்க கையில இருந்து நோட்டை வாங்கி திருத்த மாட்டாரோ என்ன விதவை டைந்து ஒண்ணு வாங்கினா சகுனத்தடை அவங்க கையில இருந்து எதையும் வாங்க கூடாது அதனால டீச்சர் கரெக்டே பண்ண மாட்டாங்களோ அப்புறம் இதுவே சொந்தமா ஒரு முடிவு எட்டிருக்கு கணக்கெல்லாம் நமக்கு கஷ்டம் நம்ம போய் சரித்திரம் படிக்கலாம்னு சொல்லி பிஏ ஹிஸ்டரிக்கு மாத்தி இருக்காங்க தானே போய் மாத்தி பிஏ ஹிஸ்டரிய அந்த அம்மா படிச்சு முடிச்சிருக்கு இந்த தமிழ் நிலத்தினுடைய முதல் கிராஜுவேட் அவங்க தான் இதுல இத போய் இவ்வளவு டீடைல்டா சொல்றீங்களா அப்படித்தான் இருக்கும் இப்ப நானே என்ஜினியரிங் காலேஜ்ல சேர்ந்த போது இங்கதான் நான் என்ஜினியரிங் காலேஜ் சேர்ந்த போதுனா இது கல் தோன்றி மண் தோன்ற காலத்துல எல்லாம் இல்ல பக்கத்துல தானே ஏசி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அழகப்பா கல்லூரின்னு இவங்க சொன்னாங்க அது கரெக்ட் இல்ல அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில ஏசி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜில தான் நான் பிடெக் கெமிக்கல் என்ஜினியரிங் படிச்சேன் முதல் நாள் நான் வந்து கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சிருக்கேன் ஃபுல்லாவே எங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் ஐஸ் வைக்கிற ஆளை தவிர வேற ஆண்களே இருக்க மாட்டாங்க ஐஸ் வைக்கிறவன் மட்டும்தான் ஒரு ஆண் இருப்பாரு இப்படியே கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல்லயே படிச்சுட்டு என்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு முதல் நாள் போன போது வேற கிளாஸ் ஆஃப் பிப்டி சிக்ஸ் அல்ல பிப்டி ஃபைவ் பாய்ஸும் நான் ஒரே ஒரு பெண்ணும் தான் இருந்தேன் திஸ் இஸ் ஆஸ் ரீசன்ட் ஆஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் பேக் அப்ப மேடம் இங்க பேசுறப்போ சொன்னாங்க மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் ஃபேக்கல்ட்டில வந்து பெண்கள் படிக்க முடியாதுன்னு இருந்தா நீங்க வேற இதை தேர்ந்த கிடையாது இப்ப மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் போய் பாருங்க பாய்ஸ் அவுட் கேர்ள்ஸ் தான் உட்காந்துருக்கு நான் டு அ கம்பெனி கால் கேட்ரி பில்லர் டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே விமன்ஸ் டேக்காக போயிருந்தேன் கேட்ரி பில்லர்ல வந்து ஷாப் ஃபுளோர்ல பெண்கள் இருக்காங்க ஷாப் ஃபுளோர்ல இருக்காங்க இப்ப டாக்டர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு பிளேஸ்மெண்ட் கிடைச்ச போது சென்னையை சுற்றி இருக்கிற ஒரு கெமிக்கல் ஃபேக்டரில தான் எனக்கு பிளேஸ்மெண்ட் கிடைச்சிது பிளேஸ்மெண்ட் கிடைச்சா எவ்வளவு பெரிய மகிழ்ச்சி இல்ல போனாக்க பாய்ஸ் தான் ஷாப் ஃபுளோர்ல இருப்பாங்க கேர்ள்ஸ் ஆர் என் டில தான் இருக்கணும் நாங்க ஆர் என் டிக்கு எனக்கு சம்பந்தமே கிடையாது எனக்கு ஏழு பேரோட பேசலன்னு தலைய வெடிச்சிடும் தட் இஸ் நாட் மை ஃபேக்கல்டி ஆர் என் டிக்கு சில சில ஜீவன்களை கடவுள் படைத்து வைத்திருக்கிறார் அவங்க பாட்டு கம்ப்யூட்டர் இருக்கணும் அவங்க பாட்டு இருப்பாங்க நான் அது கிடையாது ஷாப் ஃபுளோர்ல நீங்க கொடுக்குறீங்களா நான் திரும்ப படிக்க போறேன்னு சொல்லி அப்படித்தான் நான் எம்பிஏக்கு வந்தேன் சோ இப்ப இது நடந்திருக்கலாம் என்றால் இந்த பயணம் ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்காக தான் இதை நான் சொல்ல வரேன் ஏன் அப்சர்வன்ஸ் டே சொல்றோம்னா நமக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அதனால தான் நாம இந்த நிலையில இருக்கோம் அவர்களை நினைத்து பார்க்க வேண்டிய நாள் இது யாரை நினைத்து பார்ப்பது நீங்க சுபலட்சுமி சொல்லியிருக்கீங்க டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டியை பற்றி எல்லா இடத்துலயும் பேசுவாங்க டாக்டர் தாரா இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இவங்களெல்லாம் நினைச்சு பார்க்கணும்னா வேண்டாம் அவசியம் இல்லை ஆஹ் அவர்களை ஏற்கனவே நாம் நினைத்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் நீங்க யாரை நினைச்சு பார்க்கணும் நான் சொல்றேன் அதோட நான் என்னுடைய பேச்சை முடித்துக் கொள்ளலாம்னு பார்க்கிறேன் நீங்க யார நினைச்சு பார்க்கணும்னா உங்க உங்க ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபேமிலிஸ்ல முதல் முதலாக படித்த பெண் யார் என்று கேட்டு பாருங்க இப்போ நான் பார்த்த அந்த மதுரை காலேஜ் பொண்ணுல முதல் முதலா கல்லூரிக்கு போனது அந்த பொண்ணு தான் அதுக்கு பத்தொன்பது வயசு தான் ஆகுது அதுக்கு படி உங்க ஃபேமிலியில முதல் முதல்ல யாருமா படிச்ச நான் தான் இப்ப நம்ம ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் முதல் முதல்ல படிச்ச பெண் யார் தெரியுமா நமக்கு எங்க குடும்பத்துல எங்க அம்மா தான் முதல்ல படிச்சாங்க அவங்களுக்கு ஒரு அக்கா எல்
அங்க போய் இன்டர்மீடியட்ல சேர்ந்தாங்க அத முடிச்சோடனே எங்க தாத்தா அவங்க படிப்பை நிறுத்திட்டாங்க எதனால நிறுத்தினாங்க அதே காரணம்தான் இதை விட படிச்ச மாப்பிள்ளை எப்படி தேடுவது எங்க அப்பா தான் வெயிட்டிங்ல இருக்காரு ஏற்கனவே இதை விட படிச்ச மாப்பிள்ளை எப்படி தேடுவது அப்படின்னு சொல்லி படிப்பை நிறுத்திட்டாரு எங்க அம்மா என்ன பண்ணாங்க அப்கோர்ஸ் அக்செப்டட் படிக்க வைக்க மாட்டேன்னா படிக்க கூடாது அவ்வளவுதான் அப்ப குயின் மேரிஸ் காலேஜ்ல இருந்து பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு லெக்சர் அவங்க பேரு தான் நான் தேடிட்டு இருக்கேன் இப்ப எங்க அம்மாவும் உயிரோட இல்ல அதனால அந்த பேர் எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது அந்த பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு லெக்சரர் வந்து வீட்டுக்கு மயிலாப்பூர்ல எங்க தாத்தாவை சந்திச்சு எங்க அம்மா பேர் கற்பகம் கற்பகம் எவ்வளவு நல்லா படிக்கிற ஏன் பாதியில படிப்பு நிறுத்திட்டீங்கன்னா எங்க தாத்தாவுக்கு முதல்ல வந்து டென்ஷன் ஏன்னா பெண்கள் அவரோட நின்று பேசிய ஒரு பழக்கம் ஒரு பெண் வந்து நின்னா எப்படி பேசணும்னு அவங்களுக்கு அப்பெல்லாம் தெரியாது ஆஹ் சரி சரி அப்படின்ட்டாரு அதுக்கப்புறம் அது என்னன்னு யார் யாரோ வந்து சொல்றாங்க போய் படிச்சு தொல்லன்னு எங்க அம்மாவை படிக்க வச்சாங்க அப்படிதான் மயிலாப்பூர் வீட்டில் இருந்து குயின் மேரிஸ் காலேஜ் மட்டும் தினம் நடந்து போய் படிச்சு பிஎஸ்சி பிசிக்ஸும் எம்எஸ்சி பிசிக்ஸும் அப்ப பிஎஸ்சின்ற டிகிரியே கிடையாது பிஏ எம்ஏ தான் அப்போ பிஏ ஆனர்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துல அதுக்கு ஈக்வல் டு எம்எஸ்சி எம்எஸ்சி பிசிக்ஸ்ல சென்னை மாகாணத்துல கோல்டு மெடலிஸ்டா எங்க அம்மா வந்து தேர்ச்சி பெற்றாரு இது என்ன ஒரு விஷயமா எத்தனை பேர் கோல்டு மெடல் வாங்குறாங்க எவ்வளவு பாய்ஸ் வாங்குறாங்க இது ஒரு விஷயமானா இது ஒரு விஷயம் ஏன் எங்க அம்மா படிச்ச அப்புறம் எங்க குடும்பத்துல இருக்கிற மத்த கேர்ள்ஸுக்கு சாய்ஸே கிடையாது அவங்க படிச்சே ஆகணும் ஒரு பெண்ணு படிச்சுட்டா அடுத்த ஒரு பெண்ணை படிக்க வைக்க மாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு இது அவென்யூஸே கிடையாது ஏன் அந்த குடும்பத்துல அப்புறம் ஒரு பையன் கூட படிக்காம இருக்க கூடாது ஒரு பையன் படிக்கலன்னு சொல்லுவாங்க ஏய் கல்பகமே படிச்சுட்டா உனக்கே கேடு ஓடு காலேஜுக்கு அதனால்தான் மக்களே ஒரு பெண் படிப்பது ஏன் ரொம்ப சமுதாயத்துக்கு முக்கியம்னா அவள் படித்தால் அவளுக்கு பிறகு அந்த குடும்பமே படிக்கும் அதனால்தான் அது ரொம்ப முக்கியம் இது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறதா என்றால் லெட்ஸ் நாட் பி இன் சம் இமேஜினரி வேர்ல்ட் திங்கிங் எவ்ரிபடி ஹேஸ் திஸ் லக்ஸரி நோ நோ நாட் அட் ஆல் இதுல இந்த நிகழ்ச்சியில எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் நீங்க அந்த கிளைமேட் சேஞ்சஸோட லிங்க் பண்ணீங்க வெளிப்பார்வைக்கு தோன்றும் என்னங்க இது மொட்டை தலைக்கு முழங்காலும் இவங்க மூழ்ச்சி போடுறாங்க பெண் விடுதலைன்னா பெண் விடுதலை கிளைமேட் ப்ராப்ளம்னா கிளைமேட் ப்ராப்ளம் ரெண்டுத்தையும் ஏன் லிங்க் பண்ணா ரொம்ப டீப்லி லிங்க் இது ஆ முத்துலிங்கம் என்று ஒரு தமிழ் எழுத்தாளர் இருக்கிறார் நீங்க ஒருவேளை இதுவரை அவரை படிக்கவில்லை என்றால் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சிபாரிசு செய்கிற எழுத்தாளர் ஏன்னா உங்களுக்கு அவ்வளவு தூரம் தமிழ்ல படிச்சு பழக்கம் இல்லைன்னா கூட ஆமுத்துலிங்கத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அது ஒரு பெரிய வாசல உங்களுக்கு திறந்து கொடுக்கும் ஆமுத்துலிங்கம் வந்து யூஎன்ல ஒர்க் பண்ணிருக்காரு அவர் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஈழத் தமிழர் அவர் உலகத்தின் பல நாடுகளில் வேலை செய்திருக்கிறார் சியாரோ லியன் என்கின்ற ஆப்பிரிக்கால இருக்கிற ஒரு நாட்டுல அவர் வேலை செஞ்சிருக்கார் சியாரோ லியனை பத்தி கூகுள் பண்ணி பாருங்க ஒன் ஆஃப் த புவரஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் இன் த வேர்ல்ட் அங்க போய் அவர் வேலை செஞ்சிருக்காரு அங்க ஒரு நடந்த ஒரு சம்பவத்தை ஒரு கட்டுரையாக எழுதியிருக்கிறார் அவர் ரொம்ப தள்ளி டீப் இன்சைட் ஆப்பிரிக்கால ஒரு நாடு அது அந்த நாட்டுல வந்து ஒரு வீட்டுக்கு போறாரு அந்த வீட்டுல ஒரு பெண் இருக்கா அந்த பெண்ணுக்கு திருமணம் அப்ப நிச்சயம் இருக்கிறதா அந்த பெண்ணுடைய அப்பா சொல்றாரு அவர் ஒரு பதினாறு பதினேழு வயசு பொண்ணு அவளுக்கு திருமணம் நிச்சயம் இருக்கு ஆப்பிரிக்கன் சொசைட்டிஸ்லயே மேரேஜ்ன்றது அவ்வளவு முக்கியம் கிடையாது ஒவ்வொரு சமூகமும் ஒவ்வொரு மாதிரி தானே இருக்கும் ஆப்பிரிக்கன் சொசைட்டில திருமணம் என்பது அவ்வளவு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனா இந்த பெண்ணுக்கு திருமணம் நிச்சயம் பண்ணிருக்காங்க அந்த பெண்ணு அப்படி சந்தோஷமா இருக்கா குதிக்கிறா பாடிட்டே வேலை செய்யறா பெருக்கிக்கிறா பாடுறா ஆடுறா அந்த ஆப்பிரிக்கன் டான்ஸ் ஆடுறா அந்த அவ்வளவு சந்தோஷமா ஒரு பெண் இருக்கால அவங்க அப்பா எதுக்கோ உள்ள போனோம்னா இவர் அந்த பெண்ணை கூப்பிட்டு என்ன இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா கல்யாணம் ஆக போகுது கல்யாணம் போறதுன்னா இவ்வளவு சந்தோஷமா இருப்பியா அப்படியா மாப்பிள்ள என்ன பண்றாரு அவரு பஸ் வச்சிருக்காரு எங்க இருக்காரு ஏதோ ஒரு ஊர் சொல்றா அது கொஞ்சம் பெரிய ஊரு அந்த ஊர்ல இருக்காரு அப்படியா மாப்பிள்ளைக்கு என்ன வயசு எழுபது வயசு எழுபது வயசு ஆள கல்யாணம் பண்ணிக்க பதினாறு வயசு பொண்ணு குதிக்க வேற குதிக்கிறாளு இவருக்கு பக்குங்குது என்னமா எழுபது வயசு நான் சொன்னேன் ஆமா எழுபது வயசு எழுபது வயசு ஆள எப்படி கல்யாணம் ஏற்கனவே தான் அவர் கல்யாணம் இருக்குங்கிறார் ஏற்கனவே கல்யாணம் நீ எழுபது வயசு ஆள கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நீ இவ்வளவு சந்தோஷமா எப்படி இருக்கன்னா அவ சொன்ன காரணம் இந்த மேடைக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அவ என்ன சொல்றா இங்க நான் தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு தினம் இருபது
அவ்வளவு அவ்வளவு மகிழ்ச்சி எழுபது வயசால சந்தோஷம் போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டு சகோதரிகளே ஏன் பெண்களின் தினத்தை அனுசரிப்பு தினம் என்று நான் சொன்னாலும் அது கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏனென்றால் நாம மேல வந்த பிறகு இன்னமும் நிறைய பேர் கீழே இருக்காங்க நம்ம முதல்ல குனிஞ்சு பார்க்கணும் நான் வந்து சென்னையில திருவான்மியூர் பகுதியில இருந்தேன் சென்னையில திருவான்மியூர் பகுதியில இருந்தேன்னா எங்க ஊர்ல வந்து பயங்கர விசித்திரமான ஒரு பஸ் அப்பெல்லாம் இருக்கும் பத்தொன்பது அந்த பஸ்ஸோடைய நம்பர் அந்த பஸ் அப்பல்ல நான் சொல்றது ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி பஸ்ஸுக்கு பின் சீட்டே இருக்காது மீன் கூட வைக்கிறதுக்கான கேரியர் தான் இருக்கும் ஏன்னா ஃபிஷர் விமன் தான் அந்த பஸ்ல நிறைய வருவாங்க ஆஹ் அந்த மாதிரியான ஒரு பஸ் அந்த பஸ்ல நான் அடிக்கடி பார்க்கிற காட்சி என்னன்னா பஸ் ஃபுல்லா பேக்டா இருக்கும் அவ்வளவு பேக்டா இருக்கும் நாம வந்து ஓடி போய் அது தொத்தி ஏறணும் ஆனா ஆனா கொஞ்சம் தள்ளுனா அண்ணா அண்ணா ஒரு கால் வச்சுக்கிறேன் அண்ணா கொஞ்சம் நவுருண்ணா இப்படின்னு சொல்லி ஒரு காலை வச்சிருவான் அவன் தான் அப்புறம் ஐயா ஐயா என்னங்க ஐயா ஐயா ஒரு காலோட வரையா கொஞ்சம் நகருங்க ஐயா இன்னொரு கால் வைக்கிறேன் ஐயா இன்னொரு காலையும் வச்சிருவான் இன்னும் கொஞ்சம் பஸ் போனோட கொஞ்சம் உள்ள போந்து உள்ள வந்துருவான் அங்க பார்த்து இன்னும் நல்லா புஷ் பண்ணி உள்ள வந்தா ஜெனல் பக்கத்துலயே உனக்கு சீட் கிடைச்சிரும் அப்பா அப்படின்னு சௌரியமா உட்காருவான் கண்டக்டர் அடுத்த ஸ்டாப்புக்கு வந்து விசில் கொடுக்கும் போது இதே ஆள் சொல்லுவான் என்னையா ஏற்கனவே எவ்வளவு கூட்டமா இருக்கு டபுள் விசில் கொடுத்துன்னு போயினே இருப்பியா நீ ஒவ்வொரு ஸ்டாப்புல நிக்கிறேன் ஏய் உனக்கு ஒத்த நிறுத்தினதுனால தானடா நீ உள்ள ஏறின மகளிர் தினமும் இதுவும் ஒன்று நாம ஏறின பிறகு மத்தவங்களுக்கு பஸ் நிக்காம போகணும்னு நம்ம நினைக்க கூடாது மகளிர் தினம் என்பது என்னவென்றால் அவர்களையும் கை தூக்கி விடுவது அந்த பஸ்ல நடந்த ஒரு சம்பவம் நான் பள்ளி மாணவியா இருக்கேன் அந்த நானா உக்காந்துருக்கேன் இன்னொரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ட ஒருத்தன் வந்து உரசரம் அபாசமா உரசரம் பஸ்ல இருக்கிற எல்லாரும் அதை பாக்குறாங்க அவன் நல்ல தண்ணியில இருக்கான் பார்க்கவே வந்து நல்ல அந்த டிப்பிக்கல் தாதா ஸ்டைல்ல இருக்கான் ஆஹ் அதனால யாருமே வந்து பாக்காத மாதிரியே அவங்க அப்ப போன் கிடையாது அந்த பாக்காத மாதிரியே எல்லாம் நம்ம பாவனை பண்ணுவோம்ல சிச்சி இது என் கல்ல படவே இல்லை அப்படின்னு எல்லாரும் வெளியில பாத்துட்டு இருக்காங்க ஆனா அந்த பின்னால கூடிய வச்சுட்டு இருந்த ஒரு ஃபிஷர் உமன் கண்ணுல அது படுறது எவண்டா அவன் அந்த பிள்ளைய மேல கைய வச்சவன் வெளியில வந்தனா இப்ப கெட்ட வார்த்தை எல்லாம் சொன்னா அதுல இந்த மேடல் நான் சொல்ல முடியாது எல்லா கெட்ட வார்த்தையும் சொல்லி வாயில வெத்தலை பாக்க போக போட்டுக்க வச்சிருவேன் நெஞ்சில இருக்கிற மஞ்சா சோற எடுத்துருவேன் எவண்டா அவன் கை வச்சுது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது எந்த பெண்ணுமே சண்டை போடலி இவ மாத்திரம் எப்படி சண்டை போடுறா என்னென்றால் அவளுக்கு இழப்பதற்கு எதுவுமே இல்லை அதனால அவ இறங்கி நியாயத்தை கேட்பான் நமக்கு இழப்பதற்கு நிறைய இருக்கிறது இருந்தாலும் மகளிர் தினம் என்னவென்றால் நாமும் நியாயத்தை கேட்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கான நியாயத்தை கேட்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பாகத்தான் மகளிர் தினத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் நிறைய கவுன்சிலர்ஸ் வந்திருக்காங்க மகளிர் இருக்காங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒரே ஒரு சின்ன வருத்தம் என்னன்னா சில பேருக்கு போன் பண்ணா அவங்க வீட்டுக்காரர் போன் எடுத்து ஆ சொல்லுங்கன்றாரு கவுன்சிலர் அம்மா இருக்காங்களா கவுன்சிலர் இருக்காங்களா கவுன்சிலர் தான் பேசுறேன் சொல்லுங்க ஏ நீ கவுன்சிலர் இல்லப்பா உன் ஒய்ஃப் தான்ப்பா கவுன்சிலர் இதற்காக வகுக்கப்பட்டது இல்லை அந்த பதவிகள் நீங்களே கவுன்சிலரா இருக்கணும் உங்களுக்கு பின்னாலில இருந்து ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்து பேட்டி கொடுக்க கூடாது நீங்களே பேசணும் இந்த எம்பவர்மெண்ட் அந்த லெவல்ல வந்தாதான் கிராஸ் ரூட் லெவல்ல வரும் நம்முடைய கடமை என்னவென்றால் வி கேன் பி இன்ஸ்பிரேஷனல் டு சோ மெனி விமன் ஒன்னாலே முடியுண்டா கீழே விழுந்துட்டியா பரவாயில்ல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை என் கையை பிடிச்சிக்கோ நான் உனக்கு கொஞ்சம் தூரம் கூட்டிட்டு போறேன் அப்புறம் நான் கை விட்டுருவேன் நீயே போ என்று பெண்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு தினம் அடுத்த முறை விருது கொடுக்கிற போது ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட் உங்களுக்கு இத்தனை பெண்களுக்கு கொடுக்கிறார் போல இந்த பெண்களுக்கு அப்படி கையை பிடித்து நீ போ நான் கூட வரேன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கையை விட்டுரும் அப்புறம் நீயே போனோம் என்று சொல்லுகிற ஆண் ஒருவருக்கும் சேர்த்து இந்த விருது வழங்கப்பட வேண்டும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்